హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్కి సంబంధించి ప్లాంట్ ఆపరేటర్కి అలాగే ల్యాబొరేటరీకి సంబంధించి అలాగే రిమైనింగ్ ఫిజిక్స్ ఆర్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి ఎవరైతే అప్లై చేస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అలాగే న్యావీ ఛార్జ్మెంట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అలాగే టెక్నికల్ బిట్స్ కూడా ఇది చాలా టెక్నికల్ ఎగ్జామ్స్కి అన్నిటికీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ సో ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూడండి అలాగే మన యొక్క టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అందరికీ కూడా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫైర్ ఫైర్ రావాలి అంటే ఏంటి కాంబినేషన్ వాట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫైర్ ఫైర్ రావాలి అంటే ఒక త్రీ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి త్రీ ఇది ఫైర్ ట్రయాంగిల్ అంటారు త్రీ కాంబినేషన్స్ ఏవేవి ఉంటాయో అప్పుడు ఫైర్ అనేది వస్తుంది వాటి ఫ్యూయల్ మండే విధానం అండ్ హీట్ అంటే మంట అలాగే ఆక్సిజన్ అంటే గాలి ఈ మూడు ఉంటేనే ఫైర్ అనేది వస్తుంది వాట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ హీట్ ఆక్సిజన్ ఇది ఆన్సర్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫైర్ ఫ్యూయల్ హీట్ అండ్ ఆక్సిజన్ అండ్ విచ్ ఈస్ ద ఫైర్ అక్కర్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్స్కి ఫైర్ ఏ ఫైర్ అక్కర్స్ అవుతుంది యాక్చువల్గా ఫస్ట్ మనం నేర్చుకుందాం క్లాస్ ఏ ఫైర్ ఏంటి ఏంటి క్లాస్ బి అంటే ఏంటి క్లాస్ సి అంటే ఏంటి క్లాస్ డి అంటే ఏంటి ఫస్ట్ క్లాస్ సి అనేది జనరల్ ఫైర్ జనరల్ ఫైర్ అంటే మామూలుగా చెట్లు ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి జనరల్గా ఖాళీ పదార్థాలు అనమాట సో ట్రీస్ ఇవన్నీ కూడా వుడ్ ట్రీస్ ఇవన్నీ నెక్స్ట్ క్లాస్ బి ఫైర్ క్లాస్ బి ఫైర్ వచ్చేసరికి ఆయిల్స్ సంబంధించి ఫైర్స్ అన్నీ వస్తాయి నెక్స్ట్ క్లాస్ సి ఫైర్ వచ్చేసరికి మెటల్ ఫైర్ అనేది వస్తుంది ఇది అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో ఫైర్ అక్కర్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ అంటే క్లాస్ సి ఫైర్ కింద వస్తుంది ఎలక్ట్రికల్ ఫైర్ని ఆఫ్ చేయడానికి ఏ ఫైర్ ఎక్స్చేంజర్ యూజ్ చేస్తాం అంటే సివో టూ యూజ్ చేస్తాం ఓకే క్లాస్ సి అండ్ విచ్ విచ్ క్లాస్ ఆఫ్ ఫైర్ ఎక్స్చేంజర్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై వాటర్ సో వాటర్ని ఆపట ఆర్పటానికి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫైర్ ఎక్స్చేంజర్ యూజ్ చేస్తాం అని అడుగుతున్నారు సో వాటర్ అనేది క్లాస్ ఏ అంటే జనరల్ ఫైర్కి మనం క్లాస్ ఏ అనేది యూజ్ చేస్తాం రిమైనింగ్ అంటే ఆయిల్ ఫైర్స్ కానీ సంబంధించి ఆయిల్ సో వాటర్ అనేది క్లాస్ ఏ సంబంధించి అదే ఆయిల్కి సంబంధించి అయితే ఫోమ్ ఫోమ్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట అలాగే ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించి అయితే సివో టూ యూజ్ చేస్తాం ఇది అదే కెమికల్స్ అయితే ఏ ట్రిపుల్ ఎఫ్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ షూటెడ్ టు ఎక్స్టెండ్ దిస్ ఆయిల్ ఆర్ ఫ్లేమబుల్ ఆర్ లిక్విఫుల్ ఏ ఫైర్ అంటే ఆయిల్కి సంబంధించి అంటే మండే విధానం ఉన్న ఫ్లేమబుల్ అంటే ఏది సోటబుల్ అవుతుంది అంటున్నారు అంటే లిక్విబుల్ అంటే ఆయిల్కి సంబంధించింది సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఫోమ్ అనమాట ఇది ముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఫోమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ ఇన్ వర్క్ ప్లేస్ ఒకవేళ మన వర్క్ ప్లేస్లో యాక్సిడెంట్ అయితే ఏం కారణమో అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మాన్యువల్ హ్యాండిలింగ్ అంటే మనం వర్క్ ప్లేస్లో యాక్సిడెంట్ అనేది అయిందంటే మాన్యువల్గా అంటే అది ఏమి అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేకపోతే దేనివల్ల కాదు మాన్యువల్ హ్యాండ్లింగ్ వల్ల యాక్సిడెంట్ అనేది సంభవించవచ్చు అండ్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ అవాయిడింగ్ యాక్సిడెంట్స్ యాక్సిడెంట్ నుంచి తప్పుకోవడానికి బెస్ట్ వే ఏంటి అని అడుగుతున్నారు అండ్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి అబ్జర్వింగ్ సేఫ్టీ రూల్స్ రిలేటెడ్ టు జాబ్ అండ్ వర్క్ ప్లేస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పాన్షన్స్ ఆఫ్ కెమికల్ సేఫ్టీ టర్మ్ పిఈఎల్ పిఈఎల్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సో ఇది అని మనకు ల్యాబొరేటరీ సంబంధించి ప్లాంట్ ఆపరేటర్ సంబంధించి కాబట్టి సో కెమికల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ప్రిమిసిబుల్ ఎక్స్పో ఎక్స్పోజర్ లిమిట్ ప్రిమిసిబుల్ ఎక్స్పోజర్ లిమిట్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎంఎస్ వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ ఎంఎస్డిఎస్ డినోట్స్ ఎంఎస్డిఎస్ అంటే ఏంటి అంటే మెటీరియల్ సేఫ్టీ డేటా షీట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పెట్టింది మెటీరియల్ సేఫ్టీ డేటా షీట్ అండ్ విచ్ ఈస్ ద టర్మ్ యూజ్డ్ ఫైవ్ ఎస్ టెక్నిక్స్ ఫైవ్ ఎస్ టెక్నిక్స్ అంటే ఏ టర్మ్ యూజ్ చేస్తాం అని అడుగుతున్నారు అందులో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సెట్ ఇన్ ఆర్డర్ అనమాట ఇది ఫైవ్ ఎస్ టెక్ టెక్నిక్స్ అనేది సెట్ ఇన్ ఆర్డర్ అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఇండక్టర్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఇన్ వాటర్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి అమౌంట్ ఆఫ్ బివోడి అమౌంట్ ఆఫ్ బివోడి అండ్ నెక్స్ట్
అండ్ నెక్స్ట్ హౌ మెనీ ఆయిలీ ఫ్లోర్ షుడ్ బి క్లీన్డ్ హౌ అంటే ఆయిలీ ఫ్లోర్ అనేది ఎలా క్లీన్ చేస్తా అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి పుట్టింగ్ షార్ట్ డస్ట్ అంటే రంపపు పొట్టు అంటారు షార్ట్ డస్ట్ అనేది ఆయిల్ మీద వేసి క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ విచ్ ఈజ్ మెజర్ బై ఆర్టీడి ఆర్టీడిని ఎలా మెజర్ చేస్తారంటే టెంపరేచర్ ద్వారా అండ్ విచ్ థర్మోమీటర్ కెన్ మెజర్స్ ర్యాపిడ్లీ చేంజింగ్ టెంపరేచర్ ఏ థర్మోమీటర్ అనేది ర్యాపిడ్గా చేంజ్ అవుతుంది అని అంటున్నారు థర్మోకపుల్ థర్మోమీటర్ ఎందుకంటే అది వేడి ఎక్కువగా ఉంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ అలాగే వేడి తక్కువగా ఉంటే తక్కువ టెంపరేచర్ అనేది మనకి మెజర్ చేసి చూపిస్తుంది అలాగే మనకి ఫ్లాస్కస్ ఉంటాయి కదా థర్మోస్టాట్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తారో ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ థర్మోకపుల్ థర్మోకపుల్ అంటే ఏంటి అని అడు దానివల్ల యూజ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి టు మెజర్ టెంపరేచర్ సో టు మెజర్ టెంపరేచర్ అదే హయ్యా లోవా అనేది మనకి ర్యాపిడ్గా చేంజింగ్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ విచ్ డివైజ్ ఈజ్ యూజ్ టు మెజర్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ మెజర్ చేయడానికి ఏ డివైజ్ యూజ్ చేస్తారు అని ఇక్కడ అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి థర్మోమీటర్ ఓకే థర్మోమీటర్ అనేది యూజ్ చేస్తారు టెంపరేచర్ మెజర్ చేయడానికి అండ్ నెక్స్ట్ విచ్ డివైజ్ ఈజ్ యూజ్ టు మెజర్ టెంపరేచర్ అంటే థర్మోమీటర్ అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ రేంజ్ దట్ కెన్ బి మెజర్ బై బై మెటాలిక్ థర్మోమీటర్ బై మెటాలిక్ థర్మోమీటర్లు మెజర్ చేయడానికి ఏ టెంపరేచర్ అనేది రేంజ్ అనేది విచ్ టెంపరేచర్ రేంజ్ అనమాట ఏ టెంపరేచర్ సో మెటాలిక్ సంబంధించి ఎంత రేంజ్ అంటే జీరో టు ఫోర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉన్న టెంపరేచర్ని మనం మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం బై మెటాలిక్ టెంప్ థర్మోమీటర్ అనమాట ఇది వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ రేంజ్ దట్ కెన్ బి మెజర్డ్ బై బై మెటాలిక్ థర్మోమీటర్ అంటే జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ది టెంపరేచర్ దట్ కెన్ బి మెజర్డ్ బై మెర్క్యూరీ ఇన్ గ్లాస్ థర్మోమీటర్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి అప్ టు త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఫార్ములా ఈజ్ యూజ్ టు కన్వర్ట్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ టు ఫారెన్ హీట్ సారీ ఒక డిగ్రీ సెల్సియస్ సెల్సియస్ నుంచి ఫారెన్ హీట్కి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తారని అడుగుతున్నారు ఇది కొన్ని వందల ఎగ్జామ్ కడుగు ఉంటారు సో ఇది ఆన్ ఆప్షను సమ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇంటూ నైన్ పాయింట్ నైన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ టూ అండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టెంపరేచర్ టూ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెల్విన్ సో సెల్సియస్ నుంచి కెల్విన్కి యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంది కదా ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ నైన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ టూ వేస్తే ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది సో ఆ ఆన్సర్ వస్తే మీకు టోటల్గా ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ టూ కెల్విన్స్ అనేది వస్తుంది అండ్ విచ్ ఫార్ములా యూజ్ యూజ్ టు కన్వర్టెడ్ సెల్సియస్ టు కెల్విన్ ఇక్కడ సెల్ ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సెల్సియస్ టు ఫారెన్ హీట్ అయితే ఈ ఫార్ములా సెల్సియస్ టు కెల్విన్ అయితే సెల్సియస్ టు కెల్విన్ అయితే కెల్విన్ ఈక్వల్స్ టు సెంటిగ్రేడ్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండ్ విచ్ టెంపరేచర్ వాల్యూ ఈజ్ సేమ్ ఇన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అండ్ ఫారెన్ హీట్ సెల్సియస్లోనూ ఫారెన్ హీట్లోనూ ఒక దగ్గర టెంపరేచర్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది ఆ టెంపరేచర్ ఎక్కడ అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఫార్ మైనస్ ఫార్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఈక్వల్గా ఉంటుంది అసలు టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ మెజర్ ఆఫ్ హాట్ ఆర్ కోల్డ్ ఆఫ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే మన బాడీలో హాట్గా కూల్ ఎలా మెజర్ చేసుకుంటామో అలాగే థర్మోమీటర్ పెట్టి ఎలా మెజర్ చేసుకుంటామో అదే హీట్ని మెజర్ చేయడం కోసం అనమాట హాట్గా ఉందా కోల్డ్గా ఉందా అని అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి కెల్విన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పెట్టింది సో చాలామంది ఇప్పుడు సెల్సియస్ కూడా అనుకోవచ్చు కానీ ఎస్ఐ యూనిట్స్ అని పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేశాడు సో కెల్విన్ అనమాట అండ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ యూజ్ ఇన్ డయాఫామ్ గేజ్ డయాఫామ్ గేజ్ వల్ల ఏంటి యూజ్ అని అడుగుతున్నారు అండ్ స్లర్రీ సర్వీసెస్ అనమాట ఇది అండ్ హౌ సెన్సిటివ్ ఇన్ ఏ క్యాప్సల్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి త్రూ సీరియస్ కనెక్షన్స్ ఆఫ్ క్యాప్సల్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద త్రీ జనరల్ టైప్స్ ఆఫ్ బోర్డన్ ట్యూబ్స్ బోర్డన్ ట్యూబ్స్ యొక్క త్రీ జనరల్ టైప్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సి టైప
square meters answer is 1 and next which device is primarily used to measure pressure pressure ni measure cheyadaniki ye device use chestaru ani aruthunaru answer vache sariki bottom tube bottom tube anamata idi actually ga bottom tube lo three types unta c type unta spiral type unta helical type untundi pressure ni measure cheyadaniki bottom tube anedi use chestaru and next question what is the definition of pressure pressure yokka definition enti ani aruthunaru answer force acting per unit area force acting per unit area is called ప్రెషర్ సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ గురించి అలాగే ల్యాబొరేటరీ గురించి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అప్లై చేసిన వాళ్ళ గురించి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ అనేది చెప్తాను సో మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ